The following award is given to Pastor Ephraim Mwetebe in recognition of valuable contribution during the training of youths and community with knowledge on finance. This award is given to Ephraim Mwetebe to give to the uchumi kwa vijana na kwa watu Nam uhaligiani mpenzi mtazamaji wa Enjo TV Kama unavyo juu tuko katika muendelezo Watukio ambalo likuwa ikifanyika siku ya leo kwanzia mida ya satisa na nusu mchana Ambapo mchungaji Pastor Ephraim Mwaitebele alikuwa kipokea tuzo Ya walimu bora wa vijana kwa maswala ya uchumi Niko nae hapa kwa jili ya maswali machache ambayo nao kwa jili ya kumuliza Pastor Kalibu. Sante sana. Barikiwa. Na, Asante. Nashukua sana Enjo TV. Kwa uwepo wenu. Mungu wa barik sana. Amina. Tunazipokea. Ya. Yeah. Ningependa cha kwanza kabisa ujitambulishe kwa atazamaji wetu. Uh, mina hituwa Efraim. Pasko Mwaitebele. Jina marufu Frankie. Frankie. Asante. Baba siku ya leo umepokea tuzo kubwa sana. Unjua tuzo ya walimu ni tuzo kubwa kwa tuzo sisi tunachukulia kama tuzo kubwa. Umeipokea je tuzo hiyo wewe kama wewe? Kwa furaha na kwa kweli kwa furaha kubwa sana. Uh, lakini nikagundua nika kwamba he just God. Mungu tu anaweza kafanya hivyo vitu kupitia watu. Siku ya leo umetufundisha mengi. Kama sisi vijana tumepokea ujuzi mwingi kutoka Ni nini targeti yako katika programu hii ya kuendelea kufundisha vijana masuala ya uchumi? Mimi uh, mi, mi, uh, targeti yangu ni kuhakikisha vijana wanavuka. Especially vijana waliokoka na uh, vijana kwa ujumla lakini hasa waliokoka ni kuhakikisha wanavuka, wanatoka katika level hiyo ya umaskini wanaingia katika level ambayo wanaweza kajikimu na hata kioa asiwe mtu wa ajabu ajabu sio eti naenda kutafuta hela ya kura unataja kutafuta hela ya kura uwe uliyeoa mtaliyeoa ndakuwa atafuta hela mnaendelea ndio pasta tunajua katika mji huu wa Tunduma na Tanzania nzima hmm. wewe pia ni moja kati ya wafanyabiashara kubwa ambao wamekuwa kiuchumi Ni namna gani una inspire vijana katika biashara zako? Ah, wajitume. Ya kinachotakikana wajitume. Wafanye vitu kwa mpangilio, kwa male, kwa malengo. Hakuna mtu tu anayetajirikaga tu hivi. Huo ushangaa mtu ya hela ni kidogo na matumizi yako yasio kwa na mpangilio. Na na nazungumza na, na, na vijana wajitume kutafuta fedha kwa njia iliyo harani. Ndio umesema kwamba vijana watafute fedha kwa njia ambazo ni halali. Inakuwaje kwa mimi kijana ambaye sina mtaji na nufaika vipi na hii program kwa sababu nakuja kuchukua ujuzi ndiyo. Lakini huo ujuzi nitafanyaje praktiko na huo ujuzi hakati sina mtaji. Uh, uh, yaani maisha au uh, kuanzia pale juu. Yeyoto na anasema uh, tambui. Ulianza kama kadude kadogo tu kama kaulezi lakini nyuni wanaweza kakaa humo watu wakapanda yani wewe kitu kinachotakiwa uwe na elimu uwe na ufahamu jinsi gani hata matumizi unafanya nini unatumieje eh na ukishaanza kujua hivyo hivyo vitu hata ukipata hela utaendesha kwa sababu kuna mahali fulani in fact you need to have vision Yaani kuna kitu kinachoitwa maono. Kuna mahali fulani nataka kufika. Kwa kinachonituma mimi ni maono. Ni maono. Je, na nini ni lai yako wewe kwa vijana kama wewe mfanya biashara mkubwa hapa nchini Tanzania? Hmm. Lai yako kwa vijana ni ipi? Nimefanikiwa. Wafanikiwe wawe na hela ili wamtumikie Mungu kwa fedha zao pia. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Enjo TV nilikuwa na Pastor Ephraim 
au unaweza ukamuita Frank ambaye amepokea tuzo kubwa sana siku ya leo ya walimu bora mfundishaji bora wa masuala ya uchumi kwa vijana. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Njoo TV mbele ya runinga yako niko na mwandalizi wa haya makongamano ambayo yanahusisha zaidi mafunzo ya uchumi kwa vijana. Karibu. Asante uh, sana ndugu mtazamaji. Mimi kwa majina naitwa David Jonas Lomba na ni mmoja wa vijana ambao pia nimeweza kuwa expert na na Dr. Ephraim Mwaitebere. Ni nini target zaidi iliyokufanya unaweka mapongamano Makongamano haya target kubwa ni, ku, ni kufikia vijana wengi zaidi kwamba waweze kupata waweze kufikia ndoto zao kwa sababu haya makongamano ni ni kwamba vijana waweze kufikia ndoto zao na kutimiza ndoto zao pamoja na jamii kwa ujumla ukiangalia hii tunduma na nakonde ni kama corridor hii ni corridor ni uh, kwa upande mwingine tunasema tunaweza tukasema kwamba ni business app ambayo ni ni ni, 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 ni mji wa kibiashara sasa vijana wengi wanapokuwa hawana mafanikio mazuri inakuwa airetti maana picha nzuri sana sana vijana ambao wapo makanisani tunataka vijana ambao wapo kanisani waweze kufanikiwa waweze kuwa na utajiri waweze kufanya mambo makubwa katika hii dunia katika mapokeo ya siku ya leo na jinsi watu walivyohudhuria kongamano hili siku ya leo ni nini tathmini yako? Ah, tathmini ya kongamano la leo vijana kwa sababu ni, ni, ni mara ya kwanza hapa tumeanza hapa tumeanza mara ya kwanza. Japokuwa ah, taasisi yetu sisi naitwa Mchinga Corridors ambayo pia ambaye alikuwa ametu ame ameweza ame kutu expire kwamba tuweze kuwa na, na taasisi kwa 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 ajili ya kuwezesha vijana ni, ni Dr. Ephraim Mwaitebele ambaye ni pasta wa, wa kanisa la Restoration hapa Tunduma. Uh, kwa hiyo sasa sisi kushirikiana naye tunataka tufikie vijana wengi zaidi katika umji wa Tunduma sio Tunduma tu tunataka tufikie vijana Afrika nzima ili waweze kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo tunaandaa vitabu vya namna ya kutimiza ndoto matumizi ya fedha ambapo pasta anaanda na ambazo pia vingine kwenye taasisi pia tunavianda ambapo vitakuwa vinawasaidia vijana baada ya kuwafundisha watakuwa napewa na baada ya kufundishwa mafundisho hayo ya theory tutakuwa tunaingia kwenye practice wale ambao wanataka kujifunza production kama e, uzalishaji pia tutakuwa tuna, tuna, tunafundisha pia ili wale ambao hajaenda shule ana uzoefu wote tutakuwa tunafundisha pia namna ya ku ya, ku, ya kubuni vitu ambavyo vinaweza kumsaidia. Ndio. Nyie kama mchinga Coldos na toa lai gani kwa vijana ambao wanasubiria ajira na maanisha wale vijana ambao wamemaliza chuo labda lakini wamekaa mtaani wakisubiria ajira. Kwa wale vijana ambao wanasubiria ajira lazima wajue kwamba serikali sasa hivi haina ajira vijana lazima wajiajiri wao waweze kuwa bonifu wajiajiri waisaidie serikali kuajiri ukitegemea serikali kwamba ikuajiri unaipa una, una, una mzigo wa serikali na tunailemea serikali wamekufundishwa wamekupa ujuzi kwamba ukaanzishe uka, uka makampuni uweze ku, uweze na wewe kuajiri na wao wanaanza kutegemea serikali Manake sasa manake hapo tunakuwa tunashindwa kuisaidia serikali. Tunasoma, vijana wanasoma ili waweze kujiajili, waweze kufungua makampuni makubwa wa ajili pia. Kwa sababu asilimia sabini ya watu wanaochangia katika maendeleo kwenye taifa ni wafanyabiashara. Asilimia thelathini na wale ambao wana, wana vipaji wanagawana asilimia hiyo hiyo 30. Manake ambao nchi ambayo inafanya biashara wengi utakuta ina magorofa mengi na maendeleo mengi. Nchi ambayo inategemea serikali haina maendeleo kabisa. Kwa hiyo mimi nawasifu vijana wa Tanzania na vijana wa Kiafrika wote waweze kujiajiri, kujitegemea ili waweze kuisaidia serikali kuajiri, waipunguzie serikali mzigo. Um, najua kila taasisi na kila kampuni huwa kuna changamoto zake ambazo huwa inapitia katika utekelezaji wa programu zake. Nie kama mchinga Coldos ni 
changamoto gani ambazo mnazipitia mkiwa katika majukumu yenu sisi changamoto ambazo tunazipo tunazi, ambazo zinatokea ni kwamba labda mweza mka kama siku ya leo tulikuwa tume tumemwalika manyanya tulikuwa tumealika wafanyabiashara wengine wakubwa lakini changamoto za pale na pale wanakuwa wako busy wameshindwa kufika lakini pia uh, financial support ili haya makongamano yaweze kuendelea kwa ni changamoto lakini pia yani support ya, 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 ya watu najua mtu kusupport wazo la, la, la mtu inakuwa ni changamoto ni kuona kwamba ah yule anafanya hiki kitu ah support inakuwa ni ngumu sana kwa hiyo mkipata watu wakija kujifunza wakaona waka, waka kwamba manake hicho kitu kiko vizuri lakini shida changamoto ni watu ambao wanapopokea hasa masuala kuna mambo mambo ya siasa mambo mengine politicals ya mtu anaweza kukuletea tu siasa mambo ya siendi Nie na problem zenu mnafundisha masuala ya kiuchumi kwa vijana lakini ni asala zipi ambazo anajipata kijana ambaye haji kusoma anaenda moja kwa moja kwenye biashara uh, kijana ambaye anaenda moja kwa moja kwenye biashara ambayo hajaweza kupitia mafundisho uh, kama mafundisho ya leo pastor alifundisha namna ya kutumia nguvu nguvu zikaweza kukatamia biashara yako Uh, watu wengi ambao wanafanya biashara wanaweza kaenda ukafungua uka duka. Kwenye duka leo utakutana na nguvu za aina mbalimbali pale ambazo zina zinavuta vuta. Sasa usipofundishwa tekniki unatakiwa ukae uta, utambue nguvu yako iliyopo ndani yako ili uweze ku, 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 uweze kusaidia katika kufanya biashara. Kwa hiyo ndicho ndicho kitu ambacho pasi alikuwa anafundisha pia siku ya leo kwamba ni la, um, kwa hiyo mtu kijana atapata hasara asipozuri ama mafundisho kwa sababu kuna mambo ya kiroho atayakosa pia. Yeah, kwa sababu mafundisho tunafundisha sisi pia na na, na tuna, tunafundisha kama hivi leo kuanzia masuala ya kiroho pia na namna na practical na namna unaweza kufanikiwa katika biashara. Lakini sio hivyo tu. Tuna tunafundisha tuna, tuna pia mambo ya, ya, ya uh, uh, governance, utawala, manake uongozi. E, kama unataka kufanyika lazima uwe na uweze kuwa ni kiongozi mzuri kujifunze uongozi sasa usipojua uongozi utaendeshaje utaendeshaje biashara yako utashindwa kuendesha biashara yako lazima ujifunze mazingira yanayokuzunguka umezungukwa na vitu gani ili uendeshe biashara yako vizuri lakini pia lazima ujifunze masuala ya, ya afya ili pia uweze kufanikiwa vizuri ukiwa na afya tena yeah kiachana na kutoa mafundisho ambayo mnatoa mafundisho kwa vijana kuhusiana na uchumi. Je, kuna namna yoyote ambayo mnamsaidia kijana ambaye labda hana mtaji na anataka kuanza biashara na kashafunzwa ameelewa, lakini swala ni kwamba hana mtaji. Uh, sisi tunapofanya tuna vijana tunawalinki na tunawalinki kwa watu ambao wana wana, wana fursa tunawalinki na watu ambao wanaweza kuwasaidia mitaji tunawalinki kwa watu ambao wanaweza kuwasaidia kama anahitaji kifaa kama anakubalika ana sifa za kupewa anasaidika kwa tunawasaidia kwa linki kuna kuna tuna opportunities zingine za nje ya nchi ambazo unaweza tukamuunganisha aka apply akapata yeah je kuna vigezo vyovyote ambavyo kijana anatakiwa kuwa navyo na hizo vigezo ni vipi ambavyo anatakiwa kuwa navyo ili kupewa connection nje kama ulivyosema opportunities nje au ku, kupewa watu ambao watamsaidia labda kwa masuala mtaji au vifaa hapo vigezo ni yeye mwenyewe namna gani anavyohitaji kitu ndio kigezo mtu anaweza ukawa na, 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 na uka ukawa na diploma chet vile 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 eti makaratasi yale yanakuwa yana 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 yanawadanganya yana, yana mtu ya, ukiangalia wachina wengi waweza mchina akiwa na kuajili au achukui chet kwamba achukua hichi chet achotuone chet chako anakupa yeye anakuwa kama anataka kukupa kazi kama ni grade anakwambia panda huko ndio interview yake sasa sisi tunaangalia moyo na passion anataka yule mtu anataka kufanya nini na 
uh, anapendaje kile kitu anachotaka kufanya ana, anahitaji kiasi gani hicho tu kama uh, yani mgonjwa ndio anatafuta anatafuta dawa yeah ni kama mchinga koldo mnapatikanaje labda kama kuna nina shida ya kutaka kujiunga au kutaka kupata maelezo zaidi mnapatikanaje uh, sisi tunapatikana kwa kwa hapa kwa, kwa, kwa Dar es Salaam tunapatikana Kinondoni kwa hapa Tunduma tunapatikana Tazala ofisi zetu ziko pale Joy Dispensary kuja pale lakini ukija Zambia tuko kule kule tuko chini ya kule uh, Civic Center kule uh, ofisi za za, za serikali tuko kule kwa hiyo hapa Tunduma tunataka tuwe na na, na youth hub kituo cha vijana ambapo vijana watakuwa wanajifunza mambo ya ya, ya skills mbalimbali ambazo zitawasaidia lakini pia na activist vijana ambao ni wanarakati wa uchumi ambao wanaweza kusaidia pia wenzao kuweza kuwa matajiri. Kwa hiyo kama utataka kujiunga karibu sana utatukuta pale tuko Joy Dispensary pale ukiuliza utatukuta pale. Sawa kwa kumalizia toa rahi yako kwa vijana. Ah kwa kumalizia kwa vijana Vijana mimi nawasi kwamba wache uvivu, vijana wale wabunifu, vijana wampende Mungu. Sasa hizi maisha sasa hivi bila Mungu hawezi ukafika ukafika mbali. Lakini vijana hasa vijana wa Kristo ambao wanasema kwamba uh, kuna kijana mmoja alikuwa ananiuliza, anasema, "Kwa nini wenzetu ambao uh, hata mjui Mungu anafanikiwa?" Mimi kaja nikamwambia kwamba kufanikiwa ni kupanga vitu vyako vizuri sio maombi na pasta amefundisha vitu kama hivyo kwa naambia kijana ukikaa katika maombi lakini pia uwe na mipango mizuri uplani vizuri pangilia kuanzia mwezi wa kwanza paka disemba uwe na action plan yako nzuri kabisa utaweza kufanikiwa na pia uspende tu uspende matumizi makubwa kama unaingiza kipato kidogo Una, unataka utumie ma, ma, matumizi makubwa kuzidi kipato unachokipata. Kwa lazima pia sina, uspende tu vya unapopita tu mradi umekuta mwindi unanunua hata kama umeshipa unanunua tu chochote unachotaka. Ya kwa hiyo ni kujitahidi kutunza fedha. Kutunza ukipata chochote kile unatunza baadaye utakuja kufanya mambo makubwa. Mimi hata kama na, naongea hivi siku nyingine nitakuja kuongea mimi nafanya nini kwa vitu ambavyo nimeweza kujifunza kwa spiritual father wangu ambao ni, ni, ni Dr. Pastor Ephraim Pastor wa Restoration nimejifunza mambo mengi kwake. Kwa hiyo na mimi na na, 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 na waita vijana kama wanataka kujifunza mambo mengi njoni pia kanisa la Restoration utakuja kujifunza mambo mengi sana. Utamkuta pastor ambaye ni baba anafundisha vizuri, anaweza kalea vijana. Asanteni sana. Mpenzi mtazamaji wa Inter TV nadhani kupitia mafunzo haya ya leo na wewe kuna kitu ambacho umekipata. Usahau kusubscribe, kucomment, kushare na ku like. Pia usahau kutufollow katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook, Twitter na TikTok @inter_tv_online.